ഈസി പോയിൻ്റിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ സോഷ്യോളജിയുടെ ചാപ്റ്റർ ടെൻ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് എന്ന ലെസനാണ് ഇന്നിവിടെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യോളജി എമേഴ്സ്ഡ് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ ബിക്കോസ് ദ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ സൊസൈറ്റീസ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം ഒരു പഠനശാഖയായി ഇന്ത്യയിൽ വരാൻ കാരണം പാശ്ചാത്യ യൂറോപ്യൻ സമൂഹ പാശ്ചാത്യ സമൂഹ സമൂഹത്തിന് ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ ഘടനയും ഇന്ത്യൻ സമൂഹവും തികച്ചും അന്യമായിരുന്നു അവർക്കതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല വെസ്റ്റേൺ സോഷ്യോളജിസ്റ്റിൻ്റെ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മറ്റു സമൂഹത്തിലേക്ക് ലഭ്യമായത് പക്ഷേ അവരുടെ അറിവുകളൊന്നും അത്ര പൂർണ്ണമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യോളജി ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ശാഖയിൽ കൂടുതൽ പഠനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും നടത്തിയത് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യോളജി വാസ് ഫോംലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഡിസിപ്ലിൻ അറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവൽ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ അറ്റ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബോംബെ ബോംബെ സർവകലാശാലയിലാണ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര പഠനം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യോളജി പഠനം ആരംഭിച്ചത് സോഷ്യോളജി പഠനം ആരംഭിച്ച ആദ്യത്തെ സർവകലാശാലയായിരുന്നു ബോംബെ സർവകലാശാല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് സർവകലാശാല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബോംബെ സ്ഥാപിച്ചത് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റീസ് ടു അതർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ദോസ് അറ്റ് കൽക്കട്ട ആൻഡ് ലക്നൗ ഓൾസോ ബിഗാൻ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻ സോഷ്യോളജി ആൻഡ് ആന്ത്രപ്പോളജി സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം നരവംശശാസ്ത്രം എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ പല ഗവേഷണങ്ങളും പല ടീച്ചിങ് പ്രോഗ്രാംസും ആരംഭിച്ചു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലെ കൽക്കട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ലക്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും കൂടി സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പഠനം ആരംഭിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരണം ആരംഭിച്ചതോടെ സമൂഹത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ വന്നു അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റം വ്യവസായവൽക്കരണം മൂലം വന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പഠനം ഇന്ത്യയിൽ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെല്ലാം ആരംഭിച്ചത് അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വെസ്റ്റേൺ സോഷ്യോളജി വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ അത് വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഇന്ത്യയെ ഭരിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് അറിവ് ആവശ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളും വളരെയധികം ഇതിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകി ഇനി മുൻകാല ഇന്ത്യൻ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ആരൊക്കെയാണ് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സോഷ്യോളജ് സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ കൂടുതൽ നരവംശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം എൽ കെ അനന്തകൃഷ്ണയ്യരും ശരത് ചന്ദ്ര റോയുമാണ് ആദ്യകാല നരവംശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണവും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിന് സംഭാവന നൽകിയത് ഇനി എൽ കെ അനന്തകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നരവംശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നില്ല എൽ കെ അനന്തകൃഷ്ണൻ ഒരു ഗുമസ്ഥനായിരുന്നു പിന്നീട് ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപകനായി കോളേജ് അധ്യാപകനായി ജോലി നോക്കി നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിലെ കൊച്ചി രാജ്യത്തെ ദിവാൻ രാജ്യത്ത് ഒരു വംശീയ ശാസ്ത്രമായ ഒരു സർവേ നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷ് നരവംശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അതോടൊപ്പം തന്നെ അക്കാലത്തെ ഭരണാധികാരികളൊക്കെ അംഗീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നരവംശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്നുള്ള സ്ഥാനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ടു ക്യാരി ഔട്ട് ആൻഡ് എത്തനോഗ്രഫിക് സർവേ ഓഫ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊച്ചി അതായത് കൊച്ചി യിലെ ഒരു സർവേ എന്തിൻ്റെ സർവേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വംശീയ ശാസ്ത്രപരമായ ഒരു സർവേ നടത്തുവാനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു എൽ കെ അനന്തകൃഷ്ണ അയ്യർ ഹി വാസ് ലേറ്റർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് എ റീഡർ അറ്റ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കൽക്കട്ട 
where he helped set up the first department of postgraduate anthropology calcutta university la adhegam oru lecture right joli lebichu adu mathramalla adhegam aan postgraduate department first department narabamsha shastrajna shaagile adhyamai first department kondu vannathu he was also conferred the title of rao bahadur and diwan bahadur by kochi state അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് നരവംശ ശാസ്ത്രന്മാരും ഭരണാധികാരികളും അംഗീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായം ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ പല സർവേകൾ നടത്തുവാൻ വേണ്ടി എൽ കെ അനന്തകൃഷ്ണൻ്റെ സഹായം തേടി അത് ഏകദേശം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ തുടങ്ങി തേർട്ടി ടു വരെ കൽക്കട്ട സർവകലാശയിൽ അദ്ദേഹം ജോലി നോക്കി അദ്ദേഹത്തിന് റാവു ബഹദൂർ ദിവാൻ ബഹദൂർ എന്നീ പട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ എൽ കെ അനന്തകൃഷ്ണ അയ്യർ നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന രീതിയിൽ ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിന് സോഷ്യോളജിക്ക് നിരവധി സംഭാവനകൾ നൽകി ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യകാല നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് ശരത് ചന്ദ്ര റോയ് ശരത് ചന്ദ്ര റോയ് അദ്ദേഹം അഭിഭാഷകനായിരുന്നു റാഞ്ചിയിലെ ഒരു ക്രൈസ്തവ മിഷണറി സ്കൂളിൽ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനായിട്ട് ജോലിയും ചെയ്തു അത് ആ ഹി ഗോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഇൻ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ട്രൈബൽ കസ്റ്റം ആൻഡ് ലോസ് ആസ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് പ്രൊഫഷണൽ നീഡ് ഡ്യൂ ടു പ്രാക്ടീസിങ് ലോ പിന്നെ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം നാഗ്പൂർ പ്രദേശത്തെ ജാർഖണ്ഡിലെ ആദിവാസികളെ കുറിച്ച് പഠനവും നടത്തി അതിനുശേഷം വീണ്ടും അദ്ദേഹം അഭിഭാഷ ജോലിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചില ആചാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും കോടതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടി ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളിൽ ഫീൽഡ് വർക്ക് നടത്തി അതിൻ്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹം ഹി ഡിഡ് ഇൻറ്റൻസീവ് ഫീൽഡ് വർക്ക് എമങ് എമങ് വേരിയസ് ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി പല ഗോത്ര വിഭാഗത്തെ അദ്ദേഹം പഠനം നടത്താൻ വേണ്ടി ഫീൽഡ് വർക്ക് നടത്തി അതുപോലെ തന്നെ ഓറോൺ മുണ്ട ഗരിയ എന്നീ ഗോത്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പല ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ നടത്തിയത് ഹി വാസ് റെക്കഗ്നൈസ് ഫോർ ഹിസ് മോണോഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫീൽഡ് വർക്ക് ആൻഡ് ബിക്കം ഫേമസ് എമങ് ദ ആന്ധ്രപോളജിസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ബ്രിട്ടൻ അപ്പോൾ ഈ പഠനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഭാരതത്തിലെ മാത്രമല്ല ബ്രിട്ടനിലെയും ആന്ധ്രപോളജിസ്റ്റുകളിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു ഹി ഹോപ്പ് ഫൗണ്ട് ദ ജേണൽ മാൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ മാൻ ഓഫ് മാൻ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന ജേണലും ആരംഭിച്ചു അപ്പം ഈ രണ്ട് നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യോളജിക്ക് മികച്ച സംഭാവന നൽകിയ വ്യക്തികളാണ് പിന്നെ നമുക്ക് സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകൾ ആരൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജി എസ് ഗുറേ അതിൽ വളരെ പ്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സോഷ്യോളജിസ്റ്റാണ് ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര സ്ഥാപകൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ബോംബെ സർവകലാശാലയുടെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വകുപ്പിൻ്റെ മേധാവിയാണ് ആദ്യ മേധ ആദ്യത്തെ മേധാവി ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തോളം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു ഗവേഷണ ഗൈഡായിട്ട് നിന്നു his ad, uh, his work he just uh, gure mainly worked on caste and race in india that is the most important part of his work in the name of jati vamsham in the course of the rajani is the most important sociologist in the rajani is the most important part of the rajani is the most important part of his other works include themes like tribes kingships family marriage culture etc അപ്പോൾ മറ്റു ശാഖകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള മേഖലയായിരുന്നു ഗോത്രവർഗം അതുപോലെ തന്നെ കിൻഷിപ്പ് ബന്ധുത്വം കുടുംബം വിവാഹം സംസ്കാരം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇനി കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ജി എസ് ഗുറയെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് ആറ് ഫീച്ചേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അദ്ദേഹം നൽകി ഈ സവിശേഷതയിലൂടെയാണ് ഒരു കാസ്റ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ചു 
അതിലെ ഗുരയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഭാഗം പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റിന് വരാറുണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ സോഷ്യോളജിയിലെ കാസ് സിസ്റ്റം ഗുരേസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കാസ് സിസ്റ്റം ബൈ ജി എസ് ഗുറേ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ എന്തൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് ഫീച്ചേഴ്സാണ് മെയിനായിട്ട് അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഒന്ന് കാസ്റ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ സെഗ്മെൻ്റൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സമൂഹം സമൂഹത്തിനെ പല ഗണ്ഡങ്ങളായി ഗണ്ഡങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ഭാഗങ്ങളായി പരസ്പരം വിഭജിക്കപ്പെട്ടു അതായത് അടഞ്ഞ പരസ്പരം ഒഴിച്ച് നിർത്തിയതും അടഞ്ഞതുമായ അനേകം ഖണ്ഡങ്ങളാക്കി അതായത് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാക്കി സമൂഹം ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു എന്നതാണ് ഇതിനർത്ഥം കാസ്റ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ സെഗ്മെൻ്റൽ ഡിവിഷൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാസിസ് കാസിസ്റ്റം ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് വൺ എന്ന് പലപ്പോഴും വൺബോഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ജാതി ഒരടഞ്ഞ സമ്പ്രദായമാണ് കാരണം ഒരു ജാതിയിൽ ജനിച്ചാൽ മറ്റൊരു ജാതിയിലേക്കുള്ള മാറ്റം സാധ്യമേ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനനമാണ് ജാതി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ ഇത്രയും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓണായിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചറായിട്ട് ജി എസ് ഗുറ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാസ് സൊസൈറ്റി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഡിവിഷൻ അതായത് ശ്രേണീബന്ധമായ വിഭജനം ആണ് കാസ്റ്റ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഉള്ളത് ജാതികൾക്കിടയിൽ യാതൊരു തുല്യതയും ഇല്ല ഓരോ ജാതികളും മറ്റ് ജാതികളെക്കാൾ ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ ആയിരിക്കും എന്നതാണ് ഇതിനർത്ഥം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റ് നെസസറിലി ഇൻവോൾവ്സ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ സോഷ്യൽ ഇൻട്രറാക്ഷൻ അതായത് സാമൂഹ്യപരമായ പരസ്പര പ്രവർത്തനത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷണം പങ്കിടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണം ഏതെല്ലാം വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ പങ്കിടാം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിയമങ്ങളുണ്ട് അത് പൊല്യൂഷൻ പ്യൂരിറ്റി എന്ന ലിയു ലൂയി ഡിമോണിൻ്റെ ഒരു തിയറി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ശുദ്ധി ശുദ്ധ അശുദ്ധ സങ്കല്പം അതാണ് ഈ നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം അതിന് ഏറ്റവും ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം തൊട്ടുകൂടായ്മ അല്ലെങ്കിൽ അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്നതിന് ഉദാഹരണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇനി നാലാമത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് കാസ്റ്റ് ഓൾസോ ഇൻവോൾവ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് കാസ്റ്റ് അതായത് ഓരോ ജാതിക്കും വ്യത്യസ്ത അവകാശങ്ങളും കടമകളും ഉണ്ട് ഉയർന്ന ജാതിക്ക് പഠിക്കുക പഠിപ്പിക്കുക ഭരണകാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക പൂജ യാഗങ്ങൾ നടത്തുക എന്നിങ്ങനെ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്കാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരു കുലത്തൊഴിലുണ്ടായിരിക്കും ഉയർന്ന ജാതിക്ക് ജാതിക്കാർക്ക് സേവനം നൽകുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആ കുലത്തൊഴിലിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് കാസ്റ്റ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ദ ചോയ്സ് ഓഫ് ഓക്യൂപ്പേഷൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അല്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കുലത്തൊഴിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തൊഴിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണമുണ്ട് ചോയ്സ് ഓഫ് ഓക്യൂപ്പേഷനാണ് ഓരോ ജാതിക്കാർക്കും നിർബന്ധിത കുലത്തൊഴിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ ടാലൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് വേറെ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുവാനോ ഒന്നും പോകാൻ പാടില്ല ആ ഒരു ജാതിയിൽ പെട്ടവർ അവരുടെ കുലത്തൊഴിൽ മാത്രമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു തൊഴിലും സ്വീകരിക്കുവാൻ നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇനി ആറാമത്തത് കാസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് സ്ട്രിക്റ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ മാരേജ് അതായത് ഈ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണം തന്നെയാണ് എൻഡോഗമി സ്വഗണ വിവാഹം ഈ സ്ട്രിക്റ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ വിവാഹത്തിന് മേലുള്ള നിയന്ത്രണം ജാതിക്കകത്തുള്ള വിവാഹത്തെ അതായത് സ്വഗണ വിവാഹത്തെ മാത്രമേ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിന് ഗീ ജി എസ് ഗുറേ നൽകിയ സംഭാവനയാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്ത സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ഡി പി മുഖർജിയാണ് ഡി പി മുഖർജി അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം ദ ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ഓഫ് ആൻ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ഈസ് ടു സ്റ്റഡി ദ സോഷ്യൽ ട്രഡീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി പി മുഖർജി സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിന് നൽകിയ സംഭാവന എന്താണെന്ന് ചോദിക്കണേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ട്രഡീഷനെക്ക
അതായത് ഇന്ത്യയുടെ സിസ്റ്റം സമ്പ്രദായത്തെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ത്യൻ സമൂഹശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇന്ത്യയുടെ നാട്ടാചാരങ്ങളും നാട്ടു നടപ്പുകളും ആചാരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഈസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ടുവേഡ്സ് ഗ്രൂപ്പ് സെക്റ്റ് കാസ്റ്റ് എക്സെട്ര ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ഗ്രൂപ്പുകൾ പല വിഭാഗങ്ങൾ ജാതി ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി ഇരിക്കണം ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതുമായ ഭാഷകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം എന്നെല്ലാം അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ട്രഡീഷൻസ് കം ഫ്രം ദ സെയിം റൂട്ട് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയതാണ് പാരമ്പര്യം അത് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ആ പാരമ്പര്യം മറ്റു തലമുറയിലേക്ക് അതായത് പിൻ തലമുറക്കാരിലേക്ക് പകർന്ന് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ സംസ്കാരം നമ്മളുടെ സംസ്കാരവും എല്ലാം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് ഭാഷയിലൂടെയാണ് പലപ്പോഴും അടുത്ത തലമുറ ഈ ട്രഡീഷൻസ് പഠിച്ചിരിക്കും കാരണം അത് അവരത് പിന്തുടരണം അപ്പം ഇനി ട്രഡീഷൻസ് ആർ സ്ട്രോങ്ലി റൂട്ടഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ആർ കെപ്റ്റ് അലൈ എലൈ ത്രൂ റിപ്പീറ്റഡ് റീകോളിംഗ് ആൻഡ് റീടെല്ലിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് മിത്ത് ശരിക്കും പഴയ പാരമ്പര്യ കഥകളും അല്ലെങ്കിൽ പഴയ സാങ്കല്പിക കഥകളും എല്ലാം തന്നെ ഈ തലമുറയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അത് വീണ്ടും അത് ഓർത്തതിനെക്കുറിച്ച് ഇളം തലമുറക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് കഥകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കല്പിക കഥകളായിട്ട് മിത്തായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഹി ബിലീവ്ഡ് ദ ട്രഡീഷൻസ് വാസ് നൈദർ വേർഷിപ്ഡ് നോ ടോട്ടലി ഇഗ്നോ ഇദ്ദേഹം പാരമ്പര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ആ പറയുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും അത് ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല എന്നാൽ അതേപോലെ അവഗണിക്കാനും പാടില്ല പാരമ്പര്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് തന്നെ എങ്കിലും നമ്മൾ മോഡേണിറ്റി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ജസ്റ്റ് ആസ് മോഡേണിറ്റി വാസ് നീഡഡ് ബട്ട് നോട്ട് ടു ബി ബ്ലൈൻഡ്ലി അഡോപ്റ്റഡ് ഇപ്പം നമുക്ക് പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു മതിപ്പും അത് പിന്തുടരുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എങ്കിൽ പോലും അതേപോലെ നമ്മൾ മോഡേണിറ്റി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മറ്റു പാശ്ചാത്യർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ബ്ലൈൻഡ്ലി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വേണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണ് ഇനി അടുത്ത സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് എ ആർ ദേശായിയെ കുറിച്ചാണ് എ ആർ ദേശായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഹി വാസ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ പൊളിറ്റിക്സ് ആസ് എ ഫോമൽ മെമ്പർ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ മുൻനിരയിൽ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഹി ഹാസ് ബീൻ എ ലൈഫ് ലോങ് മാർക്സിസ്റ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം ഒരു ആ ജീവനാന്തകാലവും അദ്ദേഹം ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഹിസ് ബെസ്റ്റ് വർക്ക് വാസ് ദ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ഭാഗമാണ് എ ആർ ദേശായിയുടെ ഫേമസ് ആയ വർക്ക് ഗ്രന്ഥം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം എന്നത് ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ദേശീയതയുടെ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലം എന്ന തലക്കെട്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥം അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക അവസ്ഥകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം എടുത്തു കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് വിരിസ് അതർ തീംസ് ദാറ്റ് ദേശ് ഐ വോക്ക്ഡ് ഓൺ ആർ പെസൻ മൂവ്മെൻറ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗ്രാമീണ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് റൂറൽ സോഷ്യോളജിയെക്കുറിച്ച് ഫോംസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് വിവിധ തരം രാഷ്ട്രങ്ങൾ അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ എന്നീ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വളരെ ആഴത്തിൽ പഠനം നടത്തി സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിന് അത് സംഭാവന നൽകി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദേശായി ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടീഷൻ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി വാഴ്ചയുടെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം എന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിലൊരു ദേശീയ ബോധം ഉയർ ഉണ്ടായി വന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബ്രിട്ടീഷ
അതുപോലെ തന്നെ വ്യവസായവൽക്കരണവും ഒക്കെ വന്നു ആധുനികവൽക്കരണവും വ്യവസായവൽക്കരണം വന്നപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിലൊരു പുതിയ ന്യൂ എക്കണോമിക് റിലേഷൻ ഒരു പുത്തൻ സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അവരാണത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ഒട്ടനേകം മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ഇനി ഏർദേശായിയുടെ ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷേമ രാഷ്ട്രം ക്ഷേമ രാഷ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീച്ചേഴ്സാണ് ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് എ ആർ ദേശായി ക്ഷേമ രാഷ്ട്രത്തെ വിമർശി എന്ന സങ്കല്പത്തെ വിമർശിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് ബാക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഇനി എന്താണ് ക്ഷേമരാഷ്ട്രം ക്ഷേമരാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് എ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലൊരു ഒരു സാമൂഹ്യ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇടപെടൽ നടത്തുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ദ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് എ ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് പറയുന്നത് ക്ഷേമരാഷ്ട്രം ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമാണ് ബഹുകക്ഷി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് എ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഫോളോസ് എ മിക്സഡ് എക്കോണമി അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേമരാഷ്ട്രത്തിൽ ഒരു മിക്സഡ് സമ്പൽ വ്യവസ്ഥയാണുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്വകാര്യ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഓണർഷിപ്പുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഓർ പബ്ലിക്ലി ഓൺഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഈ രണ്ടും ഒന്നിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നതിനെയാണ് മിക്സഡ് ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആണ് ഒരു ക്ഷേമരാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഡിഫി ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് എന്തൊക്കെ പറയാം ഇനി ദേശായി സജസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ദേശായിയുടെ ഏർ ദേശായിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിന് ഒരു മാനദണ്ഡമാണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തത് യൂസിങ് ദ ടെസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഫോർ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ദേശായി എക്സാമിൻസ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദോസ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ആർ മോസ്റ്റ് ഓഫൺ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ക്ഷേമരാഷ്ട്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ബ്രിട്ടൻ യു എസ് എ യൂറോപ്പിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാം അവർ പറയുന്ന ന്യായങ്ങളെല്ലാം പൊള്ളയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം കാണിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞത് ദസ് ദ മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഈവൻ ഇൻ ദ മോസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി ഫെയിൽ ടു പ്രൊവൈഡ് മിനിമം ലെവൽസ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ടു ഓൾ ദെയർ സിറ്റിസൺ ഈ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളെല്ലാം അവർ വളരെ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രിയാണ് മോഡേൺ സ്റ്റാ ഹാപ്റ്റിലെ സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ പോലും അവരവരുടെ രാജ്യത്തിലുള്ള പൗരർക്ക് മിനിമം ലെവൽ എക്കണോമിക്കും സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ കൊടുക്കുന്നില്ല കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല സാമൂഹ്യ സുരക്ഷയും അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാനാവുക they are unable to reduce economic inequality and often seem to encourage it adayide ibideke varumanathil asamathangal shemarashtram ennu parayna rajyangal illadaakunnilla nu mathramalla avar adine chalappol parokshamayi prolsai pikki avare cheyunnundu ennana ar deshai abhiprayapadana so the so called welfare state have also been unsuccessful and enabling state development free from the market fluctuation pala sthalangalilum oru susthira vigasanam semarashtrangale semarashtrangale urappu varuthunnilla oru stable development illa adu pole palapolum market ile oru fluctuations idichile ellam sambhavikkunnund adilinnu avaru vimuktamalla ini adutha point the presence of excess economic capacity and high levels of unemployment are yet another ഫെയിലിയർ ഏറ്റവും വലിയൊരു മറ്റൊരു ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷേമരാഷ്ട്രം എല്ലാവർക്കും തൊഴിലുറപ്പ് നൽകേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇത്രയും വലിയ രാജ്യങ്ങൾ പോലും ക്ഷേമരാഷ്ട്രം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങൾ പോലും എല്ലാവർക്കും തൊഴിൽ നൽകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അത് പ്രാപ്തരല്ല ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് ആർഗ്യുമെൻസ് ദേശായി കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദ നോഷൻ ഓഫ് ദ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഓഫ് എ മിത്ത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായ ദേശായിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സങ്കല്പം അത് വെറും ഒരു മിത്താണ് ഒരു സാങ്കല്പികതയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് 
അപ്പം ഇതാണ് ഏർദേശായിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പേര് പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇവിടെ അടുത്തത് എം എൻ ശ്രീനിവാസൻ എം എൻ ശ്രീനിവാസൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് അതായത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തനായ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇദ്ദേഹം താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഹി വാസ് വെരി മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ വില്ലേജ് സ്റ്റഡീസ് അതായത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ പഠനം നടത്തുന്നതിനാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഗ്രാമങ്ങളിൽ പഠനം നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈസൂരിനടുത്ത ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം ഫീൽഡ് വർക്ക് നടത്തി ആ ഫീൽഡ് വർക്കിൻ്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പാശ്ചാത്യവൽക്കരണം സാംസ്കൃതവൽക്കരണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിന് സംഭാവന നൽകിയത് അവൽ ഇറ്റ് വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടു ബ്രോഡ് ടൈപ്പ് അപ്പോൾ സംഭവം ഈ ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളിൽ രചനകൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒന്ന് എത്തനോഗ്രഫിക് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഫീൽഡ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ വില്ലേജസ് അതായത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നടത്തിയ ഫീൽഡ് വർക്കിൻ്റെ വംശീയ ശാസ്ത്രപരമായ വിവരണങ്ങളാണ് അതായത് ആ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നടത്തിയ കാര്യങ്ങൾ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വംശീയ ശാസ്ത്രപരമായി അതൊന്ന് വിവരിക്കുന്നതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ തരം രണ്ടാമത്തേത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് കൺസെപ്ച്വൽ ഡിസ്കഷൻസ് സാമൂഹ്യ വിശകലനത്തിന് ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സം ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളെ അദ്ദേഹം എടുത്തത് ആ ഗ്രാമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചരിത്രപരവും സങ്കല്പപരവുമായ ചർച്ചകൾ നടത്തിയാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കൺസെപ്ച്വൽ ഡിസ്കഷൻ എബൌട്ട് ഇന്ത്യൻ വില്ലേജസ് ആസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ അനാലിസിസ് സാമൂഹ്യ വിശകലനത്തിലുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രപരമായ സങ്കല്പപരവുമായ ചർച്ചകളാണ് ഇതിൽ രണ്ട് രീതിയാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് ശ്രീനിവാസ് ബിലീവ് ദാറ്റ് വില്ലേജ് ദാറ്റ് വില്ലേജ് വോസ് എയർ ലവൻ സോഷ്യൽ എൻറ്റിറ്റി അദ്ദേഹം ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകി കാരണം ഗ്രാമങ്ങളാണ് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ കെട്ടുറപ്പിന് കാരണം എന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു ശ്രീനിവാസ് ഓൾസോ ക്രിറ്റിസായ ദ ബ്രിട്ടീഷ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ്രോപ്പോളജിസ്റ്റ് ഹു ഹാഡ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ വില്ലേജ് ആസ് അൺചേഞ്ചിങ് സെൽ സഫിഷ്യൻ ലിറ്റിൽ റിപ്പബ്ലിക് അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് നരവംശശാസ്ത്രന്മാർ പഠനം നടത്തിയത് ഞാൻ അത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു പലതും അവർ ഒരു പാശ്ചാത്യ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ വ്യൂ പോയിൻ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലൂടെയാണ് നോക്കിക്കണ്ടത് ഇന്ത്യൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലൂടെ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അല്പം തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എം എൻ ശ്രീനിവാസൻ്റെ ഈ ആർഗ്യുമെൻ്റ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ബ്രിട്ടീഷ് നരവംശശാസ്ത്രന്മാർ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ കുങ്ങളെ മാറ്റമില്ലാത്തതും സ്വയം പര്യാപ്തവുമായ കൊച്ചു റിപ്പബ്ലിക്കായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതങ്ങനെയല്ല ഈ വിഷണത്തെ എം എൻ ശ്രീനിവാസ് വളരെയധികം വിമർശിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലും ഗ്രാമങ്ങൾ സ്വയം പര്യാപ്തമൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റ് ഗ്രാമങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതായി അവർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹി പ്രൂഡ് ദാറ്റ് ദ ഈ വില്ലേജ് അണ്ടർ ഗോൺ കൺസിഡറബിൾ ചേഞ്ചസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അൺചേഞ്ചിങ് ആണ് വില്ലേജ് ആസ് അൺചേഞ്ചിങ് ആയിട്ടാണ് വെസ്റ്റേണേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ അതല്ല ഇന്ത്യ വികസനാസൂത്രണ പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലൊക്കെ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം അദ്ദേഹം തിരുത്തുകയുണ്ടായി അപ്പം ഇത്രയും ഭാഗമാണ് അതുപോലെ ദേ വർ നെവർ സെൽ സഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ദേ ഹാഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് റിലേഷൻസ് അറ്റ് റീജണൽ അല്ലെങ്കിൽ റീജണൽ ലെവൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പല പ്രാദേശിക തലങ്ങളെയും ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങൾ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻറ്റ് അല്ല
അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു ഇനി പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം